So I'm Ajay Pal sir from Vekanam Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 7th subject science chapter acid base and salt. Okay, now we start this concept neutralization reaction. We have learned that acid turns blue litmus red and based on red litmus blue. Let us see what happened when an acid is mixed with base. So after you have में पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं तो हम नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं क्या होगा जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर देंगे वी आर गोइंग टू यूज अ इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार इट इज कॉल्ड फिनोलपैथिलीन हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा जिसका नाम होता है फिनोलपैथिलीन to be demonstrated by teacher in the year class till one fourth of test tube with the dilute hydrochloric acid note down its color note down the color of phenolpathylene solution also add two to three drops of the indicator to the acid now shake the test tube gently do you observe any change in color of the acid <coughs> तो आपने क्या कर लेना डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना उसके अंदर फिनोल पैथिलीन डालना तो आपको देखना है कि क्या कोई कलर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ एट टू एसिड सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉप पर फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उस सॉल्यूशन को उसमें डालोगे इट इज देयर एनी चेंज इन कलर अब क्यों चेंज हुआ है या नहीं कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टेरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर तब तक उसके अंदर डाल दीजिए और तब तक जब तक पिंक कलर नहीं आ जाता नाउ ऐड वन मोर ड्रॉप ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट डू यू ऑब्जर्व अब एक ड्रॉप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दो क्या आप ऑब्जर्व करोगे द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस जो सॉल्यूशन है दोबारा कलरलेस हो जाएगा अगेन ऐड वन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज देयर एनी चेंज इन कलर अब दोबारा क्या करो एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के डालो फिर उसका कलर पिंक होता है कि नहीं होता तो सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर दिस इज एविडेंट दैन व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल पैथिलीन गिव ए पिंक कलर ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस जब वो एसिडिक होता है तो कलरलेस रहता है नेक्स्ट व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेस सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सूटेबल अमाउंट बोथ द एसिड नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक नोर द बेसिक उन्होंने बोला अगर उचित मात्रा के अंदर आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करोगे तो दोनों के इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नैदर एसिडिक नॉर बेसिक जो अब सॉल्यूशन बनता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है ओके टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन अब दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो गया दोनों के इफेक्ट खत्म हो गए तो अब टेस्ट ट्यूब को टच करो वट डू यू ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व करते हो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस होती है इवॉल्व होती है इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर उस रिएक्शन मिक्सचर और जो हीट पैदा हुई है वो क्या करती है उस जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसका टेम्परेचर राइज कर देती है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दिस इज कॉल्ड साल्ट न्यूट्रलाइज रिएक्शन के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको साल्ट बोलते हैं साल्ट एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है दस न्यूट्रल द न्यूट्रलाइजेशन एक्शन इन न्यू सब्सटेंस फॉर्म दिस इज कॉल्ड साल्ट साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलो द न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं ओके साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द सॉल्यूशन ऑफ हीट और इस रिएक्शन के अंदर साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और हीट हमेशा ही निकलती है एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर हीट इज वॉल्व इसके अंदर एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा और हीट जो होगी इवॉल्व होगी बाहर निकलेगी द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल और ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है एक एग्जाम्पल है अब आपको एग्जाम्पल एक और भी लेके जा सकते हैं हम यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं HCl ओके 
एच सी एल प्लस क्या कहते हैं एन ए ओ एच अब मेरी बात सुन लो जिस के भी पीछे एन ए ओ एच लगा हुआ कोई भी ऐसा फार्म लगा जिसके पीछे ओ एच लगा होगा तो वो बेसिक होते हैं ये हमेशा याद रखना ओके और ज़्यादातर एसिड के आगे एच लगा होता है एसिड के आगे ज़्यादातर एसिड के आगे एच लगा होगा तो इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा हमारे पास ये एन ए है प्लस सी एल लग जाएगा ये देखो एन ए के साथ सी एल लग जाएगा और ये ओ एच और एच इकट्ठा होकर पानी बना देंगे एच दो है तो एच टू ओ बन जाएगा तो दिस इज रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इस रिएक्शन के अंदर हीट जरूर प्रोड्यूस होती है ये सिंबल होता है हीट का ओके इस तरीके से ट्राइंगल बनाया जाता है ओके तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है बूजो एडिड डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर विल दिस रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल लाइम वाटर जो होता है वो भी एक बेसिक होता है तो उसके अंदर भी एसिड एक डालेंगे तो ये सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के हो सकते हैं उसमें और वो जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी तो आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट हम न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ के एग्जाम्पल्स देखेंगे <coughs> कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ के अंदर यूज होती है तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय यह आपने अच्छे से इसको पढ़ना है अच्छे से समझना है इसके अंदर जो भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है वो भी करनी है और जिन बच्चों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है वो अपनी नोटबुक कंप्लीट करें एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करें ओके तो टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ बाय